Hi students, welcome to the lecture. Today we will be dealing with reciprocal dumping model. So without much delay, let's move on to the topic reciprocal dumping model. The reciprocal dumping refers to a situation in which dumping leads to two-way trade in the same product. So for example, we consider a product consider uh, say car. Car we a product and Namely dumping in the Paranjikina situation basis land reciprocal dumping paranjikina. A pivot in the two way trade in the same product on dumping worry on Daganda the endum Adiniana our situation yana reciprocal dumping in the Parina the endana. If it a paranjikina. So car UK kim important on other pole Sweden important on. Okay, so two way. Trade na arakano engi lenda sambo kya? Pyo UK car export eino, a car Sweden import eino. Adi pole Sweden export e diri kena car UK import je idu thunde engi l matra mana vade two way trade na arakato lo. So same product inde two way trade ana ibra na arakena da. Clear ay ni vishwas kino. Okay, abe reciprocal dumping inda paranjiri kena da enda ana in which dumping leads to a two way trade in the same product. Dumping in the Paranjiri in the Indana. Namka, Namada country with an home country with an goods produce each other on day in Kille. Adil is surplus item where in the goods number foreign countries will take you Kondupoy. Avada will go in number country in a color or la price in a color and Korean price to Larikim number of what to country la the Milka. So, our process is generally dumping in the Paranjikinada. So, in your dumping, two way trade in a Karna Magiana in on the angle. Or a particular product in a basis lana, other Nadakana the angle, Adiniana in the Parinada, reciprocal dumping model in the Parinada. So, the possibility of reciprocal dumping was first considered by James Brander. So, here a reciprocal dumping in the Paranjikinada concept in the or possibility telling is Adi de Kuruchadi Perisho the other James Brander. Suppose there are two monopolists, one in the home country and other in the foreign country. So, we consider M1 as the first home country monopolist, M2 as the foreign country monopolist. And what is happening? The two producers produce the same product. So, the two monopolists produce the same product, say car. M1 and the Paranjikin the monopolistum, Karana produce either in the M2 and the Paranjikin the monopolistum, Karana produce either in the Okay. It is assumed that these two firms have same marginal cost. So, if it is the assumption and the same marginal cost, Anna, he run the monopolistical come face in the right way. So, marginal cost of uh, the monopolist of the home country is same as that of the marginal cost of the monopolist of the foreign country then the same cost of transportation is present in two countries and the countries in the case of the transportation cost is same so transportation cost is TRC so TRC of home country is equal to the TRC of the foreign nation okay appo idakka assumptions aanu endakkeyana random monopolist aanu same product aanu same marginal cost aanu same transportation cost aanu then if they charge the same price rendu perum same price aanu a particular good ne charge cheynad engil what happens the trade will not takes place between them so rendu perkum same price aanu charge cheynad ennonde engil endana avada sambhavikka avada trade nadakkanayittu chance undo illa ennana ivide paranjirikkunnathu however the possibility of dumping may lead to the emergence of international trade. So, what happens? Your dumping possibility is in the scope of international trade. In the scope or down the other. Okay. Each of them may have a higher price in the domestic market and relatively lower price in the foreign market. So, we have dumping in the case already. We have home country produce the commodity price. Home country in comparison with the same commodity which is sold in the foreign market. That is dumping. So, we are going to say that 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 we are going to say that. 
it will afford the opportunity for both the producer to maximize their profit and dispose the part of their production in the foreign market so ivide endana sambhavikkunnathu producers ne or opportunity kittana endine avare profits maximize cheyyunnathinu vendi enginana avarku aa profits koodunnathu foreign market il avare total production de or part sell cheyyunnathu vadiyana avarku aa profit maximize cheyan pattunnathu ennalladana reciprocal dumping model il ee oru cases il parayunnathu moving on maintaining price differentials in the home and the domestic market the two producers will have two way trade in the same product so ee or price differentials home market ilum adu pole thane foreign market il i'm sorry domestic market nanu ezhuthikkena foreign market ilum maintain cheyan sadhikkunnathu kondu thane or two way trade nadakkanayittulla or chance avade koodalana for instance automobile firm in country a will set automobiles in country b and the automobile firm in country b will sell automobiles in country a thus reciprocal dumping will lead to an increase in the trade of goods that are not quite identical so ibe endana sambhavikkunnathu endina case ana paranjirikkunnathu or automobile firm industry da case ana paranjirikkunnathu sorry or automobile firm inde case ana paranjirikkunnathu adu country a ile endana ഈ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫേം ഉള്ളത് അതെന്ത് സംഭവിക്കുക കൺട്രി ബിയിൽ അവരുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് സെല്ല് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രി ബിയിലുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫേം എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് കൺട്രി എയിലായിരിക്കും സെല്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റെസി പ്രോക്കൽ ഡംപിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സോ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് അവരുടെ ഗുഡ്സിൻ്റെ ട്രെയ്ഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രേഡിന്റെ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ര ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുമില്ല ഈ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡറിനും ക്രുക്മാനുമാണ് ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത് അതുപോലെ ദ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡിവോപോളി മോഡൽ ആൻഡ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് സം പ്രപോഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ചസ് where o less than g less than 1 this model is also referred as iceberg model of transport cost the profit function of each producer has to be modified if transport cost are introduced so brander and krukman one reciprocal dumping model in credits povunnathu avaru transportation cost ഡ്യൂവോപോളിയിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഡ്യൂവോപോളി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അവിടെ ടു സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഡ്യൂവോപോളിയിലോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ ഓൾസോ അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് സം പ്രപോഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദീസ് ചേഞ്ചസ് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എക്സ്പോർട്സിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രപോഷൻ ഈ ഒരു ചേഞ്ചസിലോട്ടേക്കാണ് മാറുന്നത് സോ വെയർ ഓ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ജി ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് മോഡൽ ഈസ് റെഫർ ടു അസ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മോഡലിനെ എന്താണ് ഐസ്ബർഗ് മോഡൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർ ഹാസ് to be modified if the transport cost are also introduced so oro producer name endana avare profit function change cheyana karanam endana ivide transportation cost um koodi introduce cheyidittund so the profits for the home producer can now expressed as so ee oru equation nammal enganeyana derive cheyidirikkunnathu ennallathu nammade branded krukman model lecture inde agathu detail aayittu parichittund so aa oru video kandathinu shesham mathram ee reciprocal dumping model inde video kaana ennal mathrame ee oru ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോം പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റവന്യൂ ഓഫ് ദ ഹോം പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ദ ഹോം മാർക്കറ്റ് പ്ലസ് ദ റവന്യൂ ഇൻ ഓഫ് ദ ഹോം പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ദ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് മൈനസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ക്യു വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ക്യു വൺ റേസ് ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോം പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ പ്രോഫിറ്റ്സിനും ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റവന്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഫോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഫ്രം ദ ഹോം മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ദ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് മൈനസ് അൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ 
multiplied by q2 raised to 1 divided by g plus q2 raised to 2. If the alpha minus beta into q2 raised to 1 plus q2 raised to 2 and the cost the cost is equal to q2 raised to 1 divided by g and the value of 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 the value since the home producer reacts to what his competitor sells in that market and not to what the competitor produces for that market, there will be no change in either producer's reaction function. So, if we end the home producer and then a foreign competitor and then market will sell it in the end and also not to what the competitor produces for that market a market will be ended a competitor and then produce it in the end of 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 the end for his export market however get affected so if the export market in the case of the or a producer name reaction function matra mana affected out of the each producer's reaction function for his export market yield is getting affected okay moving on now partially differentiating home producers profit function with respect to his export sales and equating that with zero so profit function of home producer and other uh, value along the equation with respect to other than export sales so it number partially differentiate to jay on other issues other than zero you might equate and say that again so you wouldn't look at do m1 divided by do q1 raised to 2 and the gana and it is other so i'm already part of it under the m1 and the party in the number of home producer and a profit on in them q1 raised to 2 and the party in the quantity of commodity which has been produced by the home producer which is sold in the foreign market so other which it but so do m1 by do q1 raised to 2 and the barney in the end on a produce and a profit function with respect to the export sales which is equal to a minus 2b into q raised to q1 raised to 2 minus b into q2 raised to 2 minus beta by g equal to 0 are they pull it and a partially differentiating the profit function of foreign producer and equating that with zero them key and the equations okay okay clear i know which was you know i'm not are they are under paradigm profit function that to take a transportation cost are they do other initiation of a export sales might differentiate the partial differentiation on another and other than a zero you might equate to you so in any on what happens transportation cost and good number profits a lot take a hard to see that i'm gonna or a home producer name other but then a foreign producer and a profit function out the change on that another so reciprocal dumping model now to another e carrying a lot in the matter okay then the equilibrium in the home market with the transportation cost are explained through the figure so, this is our figure. Okay. So, reaction curve 1 is the home producer. Reaction curve 2 is the foreign producer. 45 degree line is the basis name. Equity is the reaction curve. That is the tangent. That is the point. That is the point. Q1 raised to 1 is the point. What is the point? quantity of commodity produced by the home producer which is sold in the home market and q2 one and one in the quantity of commodity which is produced by the foreign market and sold in the home market or which is consumed by the home people so other than i but i can't see the quantity on a q is represented in another and p is a price and e is the equilibrium point so you have to figure an explanation on the slide all other figure 10.5 the sale of the home producer in the home market which is represented by q1 raised to 1 which is measured in the horizontal axis that is what we are going to do in the other way the sale of the foreign producer on a q2 raised to 1 and the other one is the vertical scale and a kind of city in the 45 degree line original and not a pass here they can other kind of zero in the oil in the 
ഈ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനലി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ കേർ ഓഫ് ദ ഹോം പ്രൊഡ്യൂസർ ഈസ് ആർ വൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈസ് ആർ ടു സോ റിയാക്ഷൻ കേർവ് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ആണ് എപ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡൽ ഗ്രൂപ്പ്മാൻ മോഡലിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വരുവാണെങ്കിൽ ആ ലെക്ചർ ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ ഡമ്പിംഗ് മോഡലിലോട്ടേക്ക് വരിക സോ നമ്മുടെ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെയും റിയാക്ഷൻ കാർമാണ് ദൻ ദ ഇക്വിലിബറിയം ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഐ ബൈ ദ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു വിച്ച് ഈസ് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇ വേർ ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഹോം പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ദ ഫോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ദ ഹോം മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡാഷ് സോ ഈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ കർവുകൾ രണ്ടും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇക്വലിബറിയും സെയിൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിച്ച് ഈസ് വേർ ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ക്യു ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് ക്യു ക്യു ഡാഷ് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ ദെൻ സിൻസ് ജി ഈസ് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോനെക്കാളും വണ്ണിനേക്കാളും കുറവാണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഹിയർ വി ഇറ്റ് ഇസ് സി നമ്മളിവിടെ ഒ എന്നാണ് ഇത് വായിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ ആൻഡ് സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ്പോർട്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് എക്സ്പോർട്സ് വരുന്നത് ദൻ ദസ് ബീറ്റ ബൈ ജി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബീറ്റ സോ എന്താണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാളും താഴെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ബീറ്റേനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇറ്റ് വെൽ കോസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ കർവ് ഡൗൺ ഫ്രം ആർ ടു ടു ആർ ടു ഡാഷ് സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഫോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ റിയാക്ഷൻ കർവ് ആർ ടുവിൽ നിന്നും ആർ ടു ഡാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാണ് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബീറ്റ ബൈ ജി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആൻഡ് ബീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബീറ്റ ആണ് സോ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നമ്മുടെ ഫോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ റിയാക്ഷൻ കർവ് ആർ ടുവിൽ നിന്നും ആർ ടു ഡാഷിലോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് So, R2 dash is the foreign producer's reaction curve when transportation cost is present. The equilibrium in the home market when the transport costs are present and is determined by the point E dash by the intersection of R1 and R2 dash. So, we have the equilibrium point in R2 dash and R1 to intersect the point in R2 dash. So, we have to give the quantity in R2. പിയും പി ഡാഷും ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഹോം പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ സെയിൽസ് ക്യൂവിൽ നിന്നും പിയിലോട്ടേക്ക് ഇൻക്രീസ് ആയതും ഫോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ സെയിൽസ് ക്യൂ ഡാഷിൽ നിന്നും പി ഡാഷിലോട്ടേക്ക് ഡിക്രീസ് ആവുന്നതും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്യൂ ഡാഷിൽ നിന്നും പി ഡാഷിലോട്ടേക്ക് ഡിക്രീസ് ആവുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എവിടെ ഫോറിൻ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ സെയിൽസ് അതുപോലെ ഹോം പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ സെയിൽസ് ക്യൂബിൽ നിന്നും പിയിലോട്ടേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് റസി പ്രോക്കൽ ഡംബിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ഹോം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദ റസ് ക്ലിയർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് എനി ടോപ്പിക്സ് റിഗാർഡ് വിച്ച് ഹസ് ബിൻ ടേക്കൺ ഇൻ ദ യൂട്യൂബ് യു ക്യാൻ കൈൻഡ്ലി കമൻ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ബിലോ and also if you are benefiting from the lecture please share to your friends and subscribe to the channel enjoy learning and god bless you all thank you so much